Nicole Turi Omeo 4 Bravo to Division. Case confirmed. Subject is sitting at level 4 of Block 859 MSCP. Over. Roger. Echo 3 Lima Bravo will proceed to assist Echo 3 Romeo 4 Bravo. Over.小姐，小姐，你住在这里很危险的，可以下来吗？不，我要坐在这里想东西。不要过来，不要靠近我。好，我们不靠近就是了。你有什么事情可以跟我谈？ 你先下来，我们再找一个地方好好的谈。你走吧，不要管我。如果我想不通的话，就从这里跳下去，一了百了。小姐，请问你叫什么名字啊？Tammy。Tammy你好，你到底遇到什么困难了？你可以告诉我的。你遇到什么问题了？你尽管说出来，我会尽力帮你的。那不管你遇到什么困难，死是不能解决问题的。我做了那么多，他们都不满意，永远都认为我做的不够好。他们是谁啊？我的爹地妈咪。他们想要我当
泰米的情绪已经稳定下来，应该不会想要再自杀了。小杨，多亏你刚才劝服了他，要不然后果就不堪设想了。是啊，刚才的情形真的很紧张，他差点就变成空中飞人了。Good job. Thank you, man. 那我们继续巡逻工作吧。Yes, sir. Yes, sir. 有人这次终于有机会表现了，还被 Mam 称赞，应该很开心吧？我今天好像没有得罪你，干嘛脸黑黑的？刚才听你说出那番话，好像很了解那个女孩子的心情，好像是临场发挥的。看来你好像是过来人哦。你也是被父母控制啊？不要告诉我，你刚刚跟他们吵过架，所以心情不好。被我猜中了吧？难怪你说的头头是道，什么被掌控人生，没有自由，原来是在说自己啊！哎，被我猜中了也不用这样嘛。你到底怎么了？从我一出世开始，我的人生就被安排好了。他们认定我一定要继承爸爸的事业。所以我从小就被当作扯线木偶那样，过着不愉快的童年。原来是这样，你这么叛逆，应该不会乖乖听话吧？你没听过逼得越紧反弹越大吗？我的叛逆就是这样被逼出来的。昨天爸爸要打电话来，老调重弹，我一气之下就把他电话给挂了。嚯！那你还做了什么惊天动地的事啊？在我念大学的时候，他们逼我一定要念商业管理系，还规定我放假时要到公司里实习。那段日子我真的很痛苦。念了两年之后，我终于忍无可忍，半途停学。之后就跟他们闹翻了，从此搬出家里。你加入警队，也是故意跟他们作对的。有一半的原因是这样，我要让他们知道我也有自主的权利，不能任人摆布。你当警察的目的就是为了跟父母抗议，这样不太对哦。警察部队可不是让你来耍任性的地方。干嘛？笑什么？没想到你也有教训人的时候啊！不可以啊！我觉得你这种做法根本就不尊重警察这份职业。刚开始的时候，我的确有这种心态，可是过了一段日子以后，我也渐渐的喜欢上这份工作了。再说。我也要磨练我自己，不然怎么向我家人证明我是能够独立生活的？其实有人帮你安排好道路，有什么不好啊？至少不用靠自己摸索，一路走来跌跌撞撞的。这是我的选择，就算失败了，我也心甘情愿的。你呀、啊，真的是生在福中不知福啊！想买一份礼物送给一个小朋友，他的遭遇真的很可怜哎。他的妈妈刚刚去世，他爸爸也被判坐牢，他现在暂时寄宿在一家孤儿院。我待会要去看他。他今年几岁了？十三岁，他刚好要上中医。啊，这么小年纪就没有了妈妈，真是可怜。我也是差不多那个年纪就没有跟爸爸妈妈一起生活，我可以了解他的心情，所以我想尝试开导他。没有父母在身边的小孩，是苦了点的。哎呀，也不一定啦，至少我有爷爷奶奶照顾我啊，而且你又这么疼我，我比他们幸福多了。你呀，哦对了，你爸爸打电话来，说你不接他的电话，也不回电给他。哦，我忘记了，工作比较忙嘛。虽然你父母现在各自有自己的家庭。也很少跟你见面，不过他们还是很关心你的。我知道啊，他们整天向我跟你奶奶打听你的事情，抽空打个电话给他们，啊，你自己告诉他们吧。哎，其实我跟你讲，爷爷
。我真的很懒得跟他们通电话，不是听爸讲妈的坏话呢，就是听妈埋怨爸不好。哎呀，他们都分开这么多年了，还吵啊？怎么说都是夫妻一场啊，干嘛搞成这样的？爷爷，我跟你讲。他们一个住在中国，一个住在美国，正好呢，就像中美关系一样。总之呢，他们是互相看不顺眼。他们两个最好不要见面，一见面就吵架。其实呢，也不是所有夫妻都会吵架的，许多夫妻都很恩爱的。你要往好的方面想啊。爷爷，你到底想说什么？我不想你，因为父母的婚姻不美满，使你对婚姻失去信心。你担心我有阴影不敢谈恋爱啊？要不然，你怎么一直没有男朋友啊？天哪！我以为没有跟爸妈住在一起，就不需要听他们唠叨。没想到我还是逃不过此劫。警队里有没有好人选？你可要把握机会哦。嗯，爷爷啊，其实我已经找到我要买的书。哎，等等我，陈叔，我去还钱了啊！快告诉我，谁呀？他在那里。谢谢你，不用客气。永健，心怡姐姐，这个送给你，谢谢。为什么你一个人坐在这里，不跟其他的小朋友一起玩？我不喜欢住在这里。我想回家。不行啊，永健，爸爸暂时还不能够照顾你。不过你放心，你很快就可以回家了。爸爸，是不是不要我了？怎么会呢？那天爸爸不是已经答应你说以后一定会好好照顾你的吗？我不是个好孩子，所以妈妈走了，爸爸也不要我了。永健，没有人不要你。爸爸妈妈的事都不是你的错，你不要责怪自己好吗？那姐姐是不会骗你的，等再过一段日子，你就可以跟爸爸一起生活了。OK。来，来，我来介绍一下，这位呢叫吴永健，十三岁，你们自我介绍一下。来，我叫吴志刚，我很大只。人家都叫我 King Kong。Hello， 我的名叫郑国荣，你可以叫我 Handsome Boy。嗨，我叫小叮当，我有百宝袋，要不要看一些东西呢？走，我们带你去一个好玩的地方。走，来，带他去玩。这么巧。我七岁的时候就成了孤儿，那个时候就住在这里。你父母 ？Sorry， 我不应该问的。没关系。我父母是在一种交通意外去世的。之后，我跟我哥就被送到这里。刚开始的时候，我对这里的一切都很陌生。不过那时候还好，有我哥陪我，不像永健这么孤单。那个时候你一定很伤心吧？幸亏我有我哥开解我。他怎么开解你啊？我记得那个时候他才十岁，当时我哭着要见我爸爸妈妈。他就随便编了一个故事，就说：“我爸爸妈妈已经变成隐形人，一直都在我们身边，没有离开过。”其实他这么说也没有错啊，因为你们的爸爸妈妈永远都住在你们的心里。对，当时我也相信。姚家，院长，生日快乐！谢谢谢谢，耀成也来了。你们两兄弟真是有心啊，年年都来祝贺我的生日啊！谢谢，谢谢。老弟，好久不见。嗨，你好，我是廖心怡
，目前是你弟弟的徒弟。你这么年轻，应该是刚升上调查员的吧？他跟你说的。我以前也是当警察的，对你们内部的结构很清楚。真的？老弟，你现在是什么警阶了？我猜最多是助署警长吧，这位廖小姐应该比你高级。调查组是看经验的，廖家比我资深太多，她是我的前辈。做了那么多年，还不是老样子。总好过半途而废。你到现在还是坚持自己的那一套。我记得你说过什么，在警队里的成就一定会超越我。但是，我现在是大集团的副总裁了，而你还是那么的落魄。你一个人的收入，来衡量他是否成功，你一点都没有变了，还是那么肤浅，你也一样，还是那么的天真。算了，我跟你是无法沟通的，彼此彼此，拜拜。你哥哥的关系本来应该很好吧？自从父母离开之后，我们两兄弟相依为命。那个时候，感情真的很好。小时候，他是我学习的榜样，他说什么我都会照做。他简直成为我的偶像。那个时候，他的志愿是要当一名警察。他说，他想要成为一个维护正义的使者。妈，你好厉害哦！我长大做警察，我一定要把那些坏人全都抓起来。中学毕业之后。他加入了警察学校，当上了警察。那个时候，他跟我分享很多很多当警察的点点滴滴。当时，我被他的那份热忱感染了，真的想跟他一样，马上当上警察。过后你也做到了。记得我们两兄弟一起穿的警察制服，拍合照的时候，那个时候我真的很开心。我想，我们两兄弟一起努力，一定会在警界有一番作为。那后来，你哥哥为什么会退出警队？他在警队里有非常杰出的表现，被外面的商业集团看中，以高薪挖角，要他跳槽。可是你说，当警察不是为了钱，是要履行一份伟大的使命。理想归理想，现实还是最重要的。没想到你这么幼稚。我有一种。被他背叛的感觉。他以前说的那些冠冕堂皇的抱负，都是空口说白话。到头来，他只是为了要赚更多的钱。我们互相都不认同对方的看法，因此发生了几次激烈的冲突和争吵，我们之间的关系才会这么恶劣。我
可以说说我的看法吗？不过你不要生气哦。你哥哥认为他自己在外面会有更好的发展，所以他离开警队。人往高处爬是无可厚非的，我觉得你不需要这么介意。我不介意他离开警队，我介意的是他的心态。他完全改变了，变成一个非常势利的人。现在他无论做什么，都会以利益为先。以前那个充满热忱、渴望伸张正义的哥哥，已经完全消失了。当警察能够赚得了多少钱？既然他们无法满足我，就就要走。你还记得我爷爷吗？他以前是电台广播员，我从小就听他在空中讲故事长大的。其中呢，有一个小故事，我的印象特别深刻，要不要我讲给你听？从前有个神仙，给了人们一些特别的石头。有些人就拿石头去卖，换了很多钱；有些人就用石头筑了桥，方便路人过河。完了，没了，这么短。我都跟你说是小故事了吗？你说，如果有人用石头建了一堵墙，把自己封闭起来，又怎么样能够去了解和改变别人内心的想法呢？你绕了这么大一个圈，就是说我有问题是吗？小峰表演啊！我看算了，你还是别来答应的好，免得你去不成，要让他失望。其实我已经请了半天假了，不过你也知道我的工作很难说了。我也不想每次爽约。我明白，我是比较担心小峰，他时常都会问我。为什么戴迪每次都不求信用？有时候我都不知道该怎么回答。那为你了，我答应你，以后我会抽多点时间陪你们的。谢谢你。谢我什么？我一有案件发生就可以几天不回家，可是。你一直都对我很宽容，这对我来说是一个很大的精神支柱。是你让我能够全神贯注的做好我工作。都已经老夫老妻了，你还说这种话？我不会甜言蜜语，不过在我眼里，你永远不会老，永远青春美丽。还说不会甜言蜜语，弄死。我会尽量抽时间去看你表演的。不过，如果真的赶不到现场的话，我知道，雷迪一定是在做坏人。妈咪跟我说的，雷迪就像是百变金刚，一看到坏人就要马上去对付他们。雷迪没有像百变金刚这么厉害，还需要很多警察同事帮忙才可以抓到坏人的。就像 Super Hero Friends 一样。来，还记得雷迪给你的任务吗？记得，雷迪在工作时。小峰要听话，也要保护妈咪。嗯，雷迪非常的开心，因为你是好孩子。雷迪，我练琴练了很久，我希望雷迪来看我表演。我也想看啊。那，雷迪答应你，就算我不能到现场，我也一定会看到你的表演的。真的。好了。
，爹爹要去上班了。Goodbye, sir. Carry on， 训练行吧。哦。如果我真的不能到现场，你就播这段录音给他看。我走了。今天晚上要去吃什么？吃日本餐吧。哎，好主意。哎，一达，今晚有空吗？一起吃好料吧。这么早就要拍节目啊？我有信心，今天不会有事的。哎，乌鸦嘴，不要乱讲话。放心吧，我的预感很准的。今晚是由我们的浩明请客了。轮到我？当然啦，你还装傻？我不能跟你们去了，我请了半天假去看我儿子表演。我们的工作有时候忙起来，离家都回不了。这个时候。是应该多陪陪老婆儿子的。我们吃好料，怎么可以没有你？不如我们改去吧。不行，难得你这个吝啬鬼肯请客，一起去吧。喂，你们不要故意带我去很贵的地方啊！哦，吃东西没有叫我啊。是啊。来，我给大家介绍，张成林，他是你们 B 队的新成员。这位是高级调查官钟义达，他是 B 队的队长，以后就由他来带领你了。欢迎你加入我们。你好。欢迎你。你好。这位你认识了，他是浩明，文广。嗨，大家好，我刚从警察海岸保卫处调过来，以后还有很多东西要向大家学习的。没问题 ，Ma'am， 有空你也教我们怎么下巡逻艇。没问题。他开玩笑的。你们啊，要好好照顾他，知道吗 ？Yes sir, sir.。Hello。好，我们会处理的。有案件发生，是一宗枪杀案。不是吧？说你乌鸦嘴没错吧？浩明啊，我们近多久没有一场枪杀案了？很多年了吧，我都忘了什么时候。想不到你杀心那么重，一来就碰上大案件。我去到哪个部门都会遇到这样的事。以前的同事也是这样说我的。早说吗？我们可以叫老板帮你调去其他组的。开玩笑的，不要介意王永泰，男性，四十二岁。有人投诉邻居传来奇怪声响，让我们去查看。哎呀，一定是那种邻居纠纷的案件。我真的不明白，这种吵架事件也需要动用到我们吗？只要有人报案，我们就得回应。你当了警察这么久，还不懂这管理啊
。我当然懂啦，可是很多人都习惯了，一有事就打九九九，也不看是什么状态。为人民服务是我们警察的本分。是，警察的确是人民的公仆，但也不用浪费资源吗？那就好像竹屋非法停车，应该找建屋局；工地杂音，应该找环境局；虐待动物，应该找农粮局。好啦好啦，有人的埋怨正又发作了。请问有人在吗？我们是警察，请开门。Hello， 你过去有没有找到我的弟弟小哥？我们的 division 会不会多事 ？Yes sir. Echo Three Lima Bravo to division over. Stand over. We will proceed to assist Echo Three Romeo Four Bravo over. Ma'am, Ma'am, 你没事吧？里面有人吗？没事了，没事了，小姐，不要怕。不要动，不要动，快救我女儿！找到总共六名当客，证实凶手朝死者开了六枪。Nine mm。凶手就站在死者身前，大约有四步的距离。凶手应该是站在这里，向死者开了三枪，发动三枪，腹部，还有背部。凶手再次向死者开枪，这次应该是打向他的双腿，目的是要夺取他的行动能力。凶手就在这里，朝死者的左脸颊开了最后一枪。不要开枪！你认为这是什么类型的案件？凶手先后向死者开了六枪，但都不是致命的部位。他任由死者大量失血，直到死后才离开。很显然的，他是在刻意折磨死者。他们之间应该有仇怨。这是一桩仇杀案。你是去不了小峰的谭寿贵了，那你要帮我捧场了。要当你老婆和儿子真的很不容易，心胸要宽阔，也要有超人的耐心啊。喂，我的心情已经很不好了，你还取笑我？好啦，我会帮你接永梅和小峰去表演会场的、啊，你放心啊。谢了，拜拜。嗯、你们两个看起来好像很熟络。我跟孟是大学生物科技系的同学，那你当时应该是选择了法政科学系吧？嗯，难怪你刚才可以根据命案现场的情况推测出案发过程。李导
，报案者是附近工厂的看守员。他在今天早上八点五十分左右经过这里，本来要进入案发现场上大号，结果发现尸体，过后马上报案。根据法医的推测，死亡时间是超过四个小时以上，也就是说，死者是在今天凌晨四点到五点之间被杀。案发的时候有没有人听到枪声？现场的四周都很逼静，附近也没有人居住。案发当时，没有人在这里附近出现过。死者背景怎么样？死者有一名妻子和女儿，他是三家夜店的老板。根据我们探女的消息，死者在以前很可能牵涉一些偏门的生意。死者是被人仇杀的，会不会是因为他之前做偏门生意？你也太快下定论了吧？我们先到死者的家去看看吧。喂，钟医长，知道了。我们现在马上过去。今天早上八点左右，死者的住家被三名蒙面男子持枪破门行窃。王太太，我们发现了你先生的尸体，已经证实他被谋杀。隔壁邻居在今早八点至九点左右听到这里不时发出声响，当时不以为意。十点二十分左右，邻居的妈妈过来这里找王永泰的妻陈珍珠，可是他按了门铃许久都没有人回应，他觉得不对劲才会报警。我们接到有人报警，在附近巡逻的警员上来查看时，发现是持枪抢劫案。我们已经向家属了解了整个抢劫的过程，劫匪一共有几个人？一共是三名男性，都是华籍，年龄介于三十五到四十五岁之间。我想知道整个案发过程。今天早上八点左右，王永泰的女儿王淑仪准备要出门。三名劫匪当中有两名手持短枪，他们用的是什么语言？都是用华语沟通，其中一名偶尔会说福建话，他的脾气最暴躁。你两个在哪里？从他们说话的遣词用字，我猜其中一名劫匪有可能是来自马来西亚。劫匪把屋内的三名女性都找出来之后，用绳子先把王淑仪和珍珠捆绑起来。你们到底想怎么样？快把值钱的东西都拿出来，要不然就杀掉你女儿。好，好。劫匪似乎很清楚王永泰家里的情况。没错，他们知道那个时候屋内就只有三个女人，所以我认为是熟人做的。我问过王太太，她无法从劫匪的声音、语气和外形认出他们，她很肯定自己不认识这三名劫匪。接着，其中一名劫匪用枪指着王太太，逼她打开保险箱。快快快！劫匪大约用了四十五分钟左右，把屋内的现金和珠宝都抢走了。他们临走之前，把王太太也绑起来。那名有福建枪的劫匪还跟王太太说了一句话。是你老公做的太过分。后来，王太太看到另一名劫匪，叫福建枪的劫匪不要乱说话。那名劫匪突然提到王永泰，王永泰会不会是被这帮劫匪枪杀的？这三名劫匪肯定跟王永泰有过节，或许是钱财的纠纷。王太太，最近王先生有没有和任何人发生冲突？那你有没有发现他有任何不寻常的举动？没有，就跟平常一样。他最近有没有和你提起任何生意上的事情？我从不过问他生意上的事，也不请求他工作的情形。王太太，我希望你能够说实话，这样我们才能够找出真凶，还你丈夫一个公道。我真的不太清楚他生意上的事，不过我也看过他有提很多现金回家。大概有多少钱？我无意中看到的，现金的数目不少。那是多久以前的事？大概十年吧。那王先生最近有没有和你提起一些关于财务上的事情？哦，前天我听到他和人通电话，嗯，他一直说没钱，那个人好像是要跟他借钱。如果这三名劫匪跟王永泰被枪杀有关，他们就是杀了王永泰之后。然后来这里抢劫，这班人简直就是明目张胆、无法无天。王太太那边有什么发现？她说，大约十年前
，汪永泰曾经提过大笔的现金回家，而前几天好像有人打电话向他借钱。那汪永泰的死，牵涉到前车纠纷的可能性很高。我怀疑这可能和洗黑钱行动有关。我想去找汪永泰的亲友，还有他夜店的员工问一下，看能不能找到更多的资料。听说这位张警官的背景很不错啊，什么？说来听听。他的父亲是大学教授，母亲是律师，而且是律师乐的股东。我猜他应该是读法律系的吧？是啊，有这么好的背景，肯定是被重点栽培的人。难怪他可以从警察海岸保卫处调过来。你们这些男人呐、啊，就是这样，只要看到是年轻的女性，就认定他是靠关系过来的。你不认为他是真材实料的吗？这个世界哪有这么多真正有料的人啊？他是不是听到了？无所谓啊，真的是白天不能说人，夜晚不可以说鬼。告诉他，雷迪为他感到非常的骄傲。不会的，我会告诉他，你一直都在看他演奏。好了，我们要挂电话了，拜拜。I love you. I love you too. Bye. 一个人站在这里，我在想案件的事情。你已经正式加入特别罪案调查组，你的困难就是我们的困难。真的是这样吗？当然，整组的队员就好像一个大家庭一样。可能我除外吧。怎么了？我觉得大家他好像不是很欢迎我加入。你是指他们今天早上说的那番话？周南跟浩明都喜欢开玩笑。有时候会过火了一点，不要放在心上。可能是我太敏感了吧。放心吧，我没事，我会尽快融入这个组合的。那最好，有什么问题一定要告诉我 ，OK？ 嗯。